ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഒണാനോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് മെറ്റൽസിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു വാട്ട് ആർ ദ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസിന്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിന്റെയും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളി നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഫുട്ബോൾ കളിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ കുഴപ്പമില്ല ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ റെഡി ഓൺ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇവരുടെ ഫുട്ബോൾ കളി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇവരുടെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെയും പോലെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രീ മാച്ച് ടോക്ക് അല്ലെ ഫുട്ബോൾ കളിയെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആൾക്കാരൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ആൾക്കാരൊക്കെ കുറച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ആ സംസാരമാണ് നമ്മളൊന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട നാല് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് നാലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് എയർ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് എയർ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ആസിഡ്സ് എന്താണ് മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് വിത്ത് ആസിഡ് നാല് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് അതർ മെറ്റാലിക് സാൾട്ട് വേറെ ഉള്ള മെറ്റാലിക് സാൾട്ടുമായിട്ട് ഇവരെങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഈ നാല് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഷവിഷാട്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെയാണോ നിർത്തിയത് അവിടുന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിർത്തിയത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇത് മെറ്റൽ ക്യാൻ ലെസ്റ്റർ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ലെസ്റ്ററസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ദ ക്യാൻ ഷൈൻ വെൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായി തിളങ്ങാൻ പറ്റും ഇനി നോക്കിയേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാണ് മെറ്റലിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെറ്റലിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് തിളങ്ങാൻ പറ്റും മെറ്റലിന് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല വയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മെറ്റൽസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇടിച്ചു പരത്തി നല്ല പ്ലെയിൻസ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു നൗ വി ആർ ഡീലിംഗ് അബൌട്ട് ദ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ എന്താണ് മെറ്റൽസിന്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നു അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം വേറൊരു സാധനമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു സാധനമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ അതിന് എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നടക്കുന്ന നാല് റിയാക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു ബേണിങ് ഇൻ എയർ എന്താണ് എയറിൽ കത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇൻ വാട്ടർ മൂന്ന് ഇൻ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഇൻ മെറ്റൽ സോൾട്ട് ഇത്ര റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നാല് റിയാക്ഷൻസ് കിട്ടിയോ നാല് പെനാൽറ്റീസ് കിട്ടിയോ അവരെടുക്കുന്ന നാല് പെനാൽറ്റീസിന്റെ പേരേതൊക്കെ ഇനി ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൗണ്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ മേളിൽ കാണുന്നില്ലേ ഈ റൗണ്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ നിങ്ങളിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരാണ്
റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല എന്തോ ചെയ്താലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ചില പാവം കുട്ടികളുടെ കൂട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ നിധിൻ സാറിനെ തന്നെ സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി നിധിൻ സാർ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആ നിങ്ങൾ നിധിൻ സാറിനെ രണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് ആ കാക്കിയാലോ ഒന്നും നിധിൻ സാറിന്റെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മേടി നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ മേടി നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇവർ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആണോ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പഠിച്ചു പോകാം ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു മെറ്റൽസ് ബേൺ ഇൻ എയർ മെറ്റൽസ് എവിടെ ബേൺ ചെയ്യുന്നു എയറിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നു എയറിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നു പ്ലീസ് എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ ഓഡിയോ മെറ്റൽസിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടായിരുന്നു ഹൗ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് എങ്ങനെയാണ് മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നു ഹൗ മെറ്റൽസ് ബേൺ ഇൻ എയർ എങ്ങനെയാണ് മെറ്റൽസ് എയറിൽ ബേൺ ചെയ്യുക നോക്കിക്കേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മെറ്റൽ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് മെറ്റലും ഓക്സിജനും എന്ത് തരുന്നു മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് തരുന്നു മെറ്റലും ഓക്സിജനും എന്ത് തരുന്നു മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് തരുന്നു എന്താ തരുന്നത് മെറ്റൽസും ഓക്സിജനും കൂടെ ചേരുന്ന സമയത്ത് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് തരുന്നു അവർ എന്തിന് നേച്ചർ ഉള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബേസിക് നേച്ചർ ഉള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അവർക്ക് എന്തിന് നേച്ചർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേസിക് നേച്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ബേസിക് നേച്ചറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് തരാനായിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കണ്ടുപിടിച്ചു വന്നിട്ട് എനി വൺ ഹൈറ്റ് ഹൗ ടു ഐഡന്റിഫൈ മെറ്റൽസ് എങ്ങനെയാണ് മെറ്റൽസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിനെയും ആസിഡിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എനി വൺ എക്സാക്ട്ലി ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്താണ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മെറ്റൽസിനെയും നോൺ മെറ്റൽസിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം നോട്ട് അൺമ്യൂട്ടിയർ ഓഡിയോ പ്ലീസ് 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 ഡു നോട്ട് അൺമ്യൂട്ടിയർ ഓഡിയോ just type in type ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഇനി നമ്മൾ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് ആംബോറ്റോറിക് ഓക്സൈഡ്സ് എന്താണ് ആംബോറ്റോറിക് ഓക്സൈഡ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ ദക്ഷോസ് അസിഡിക് അസ് വെൽ ആസ് ബേസിക് ബിഹേവിയർ ആസിഡിന്റെ നേച്ചറും ബേസിക്കിന്റെ നേച്ചറും ഒരുപോലെ കാണിക്കുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആംബോറ്റോറിക് ഓക്സൈഡ്സ് എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മറന്നു പോരുത് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം സ്കൂളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അത് രണ്ടുകൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആംബോറ്റോറിക് ഓക്സൈഡ്സ് കിട്ടും എന്താ വീട്ടില് പഞ്ചഭാവമായിരിക്കും സ്കൂളിൽ വന്നാൽ എന്താണ് ഇച്ചിരി ഭയങ്കരനാവാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി റൂഡ് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണെങ്കിൽ ചിലർ സ്കൂളിൽ ഭാവമായിരിക്കും വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് തീർക്കുന്ന ഒരു നേച്ചർ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് മെറ്റൽ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് മെറ്റലും ഓക്സിജൻ മെറ്റലും ഓക്സിജനോട് ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാവുന്നു മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള നേച്ചർ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഈ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ പൊട്ടാസ്യം രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ സോഡിയം മൂന്ന് കാൽസ്യം നാല് മഗ്നീഷ്യം അഞ്ച് അലൂമിനിയം ആറ് സിങ്ക് അങ്ങനെ 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 താഴേക്ക് ഒരുപാട് മെറ്റൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ ഒരുപാട് മെറ്റൽസിനെ നമ്മളിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവരെ എങ്ങനെ ഇരുത്തും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ ഓർഡർ കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പണിയാണ് എന്ത് ഇവർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഓർഡറിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ആരാണ് ഏറ്റവും മിടുകൻ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് ആ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏറ്റവും താഴെ ആര
അവരും എന്താണ് ലെസ് റിയേറ്റീവാണ് ഇനി നോക്കിയാൽ ഇവരെ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം സിങ്ക് ആൻഡ് ലെഡ് മഗ്നീഷ്യത്തെയും അലൂമിനിയത്തെയും സിങ്കിനെയും ലെഡിനെയും നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ റിയാക്ട് ഈവൻ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരും എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിഡൈസേഷൻ വിധേയമാവും നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും വീട്ടിൽ ഇരുമ്പ് കാണാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇരുമ്പ് അയൺ അമ്മ കറിക്കൊക്കെ അരിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ആ നൈഫ് കണ്ടിട്ട് കാണാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലേ ഇനി ഈ നൈഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ നൈഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എടുത്ത് ചുമ്മാ അതൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് കുറച്ചു നാളത്തേക്കൊന്നും എടുത്ത് വെളിയിലേക്ക് വെച്ചു നോക്കി വെളിയിലേക്ക് വെച്ചു നോക്കി എന്ത് ചെയ്യും അത് ആ അവരെന്ത് ചെയ്യും തുരുമ്പിച്ചു പോകും റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു സാധനം അവിടെ ഉണ്ടാവും റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് ചെയ്യും പുതിയൊരു സാധനം അവിടെ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ ഓൾസോ റിയാക്റ്റീവ് അവരും എന്താണ് അവരും വളരെയധികം റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അവരും എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണെങ്കിലും ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാ മെറ്റൽസും എന്ത് ചെയ്യും പൊതുവെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ബാക്കിയൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ആ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഓക്സൈഡ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണെങ്കിൽ ഈ മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം സിങ്ക് ലെഡ് പോലത്തുള്ള ഒരു ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടോ അവരെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതറിയോ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതറിയോ ഒരു ചെറിയ ലെയർ അതിന്റെ മേളിൽ ഫോം ചെയ്യും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെ വീട്ടിലെ ജനാലകളൊക്കെ തുരുമ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അമ്മ പറയും അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കരുത് അതെന്ത് ചെയ്യും തുരുമ്പിച്ചു പോകും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ തുരുമ്പിച്ച ആണികളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ നേരത്തെ അവളെയൊക്കെ ഓരോ ഉടന്റെ പീസൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തുരുമ്പിച്ച ആണി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആണി നിങ്ങളുടെ കാലെ കൊള്ളും കളിക്കരുത് തുരുമ്പിച്ച ആണി അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അമ്മ പറയും ദാറ്റ് മീൻസ് ആണി ഇരുമ്പ് നെയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെറ്റൽ അതെന്താണ് ഒരു മെറ്റലാണ് അതെന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണിക്കും സോ അതെന്തായിട്ട് മാറാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണിക്കും അതിന്റെ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് ഇതാ നിങ്ങളുടെ അയൺ നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ അയൺ നോക്കിയേ അയൺ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ അയൺ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ അങ്ങനെ അയണ് റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും അയൺ വിൽ ഓൾസോ റിയാക്ട് ഇനിയും സിൽവർ ഗോൾഡ് ഏറ്റവും അടിയിലിരിക്കുന്ന സിൽവറിനെ ഗോൾഡിനെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം സിൽവറിനെ ഗോൾഡിനെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എ ജി ആൻഡ് എ യു അവരുടെ പേരാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും അവരുടെ അവർക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന അവളെ അവരെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് കേട്ടോ ഈ സിൽവറിനെയും ഗോൾഡിനെയും വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ ജി എ യു എന്നുള്ളത് അവരെന്താണെന്നറിയോ അവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാ അവരെ എന്തോ ചെയ്താലും അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല തിരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ആരൊക്കെ ഈ ആറ് ഈ എ ജിയും ഈ എ യും ഗോൾഡും സിൽവറും എന്ത് ചെയ്യില്ല തിരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നറിയോ ഏറ്റവും താഴെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് അവരെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നോക്കിയേ ഇനി നമുക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനം ഒന്ന് നിർണയിച്ചൂടെ ഇത്രയും പേരുടെ സ്ഥാനം നമുക്കൊന്ന് നിർണയിച്ചൂടെ ആ നോക്കിയേ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു ദേ ആർ മോർ റിയാക്റ്റീവ് അവരെന്താണ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അവരൊരുപാട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നു ഇനി മഗ്നീഷ്യോ അതിലും കുറച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാം ഏറ്റവും അടിയിലിരിക്കുന്ന സിൽവർ ഗോൾഡോ പാവങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്യത്തേ ഇല്ല അവരതുകൊണ്ട് ചെറിയ 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 റിയാക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും വെൻ മെറ്റൽസ് ഫോം റിയാക്ട് വിത്ത് എയർ ഇനിയും നോക്കിയേ ആ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റൽസ് കണ്ടോ സിങ്ക് അയൺ ലെഡ് കോപ്പർ ഇതിനകത്ത് അയൺ മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ അയൺ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു തിൻ ലെയർ അതിന്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടാകും അല്ലെ വീട്ടിലെ ഇരുമ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ ആ തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആ ഇരുമ്പിന്റെ മേളിലിരിക്കുന്ന ഒരു തിൻ ലെയർ ആണ് അല്ലെ ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ വിൽ ഫോം എ തിൻ ലെയർ അപ്പോ ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ
മനസ്സിലായ സാറ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന പഠിച്ചത് ഇതിനെയാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിരി പേരിട്ട് വിളിക്കും ഇവരെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കും ഇവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തിരി പേരിട്ട് വിളിക്കുക റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് കണ്ടോ അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ സാറ് പറഞ്ഞു തീർന്ന ഉടനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു വന്ന് ഇരുന്നു ഇനി നോയിക്കേ നമുക്ക് ഇവരുടെ പെനാൽറ്റി ഒന്നും കണ്ടു നോക്കണ്ടേ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ എന്താണ് മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ പെനാൽറ്റി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്താണ് മെറ്റൽസിന്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിന്റെയും കണ്ടു നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മെനാലിറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ട് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് എയർ ഓർ ഓക്സിജൻ ഫസ്റ്റ് പെനാലിറ്റി എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് പെനാലിറ്റിയുടെ പേരാണ് എന്ത് റിയാക്ടി വിത്ത് എയർ ഓർ ഓക്സിജൻ എയറും ആയിട്ടോ ഓക്സിജനും ആയിട്ടോ ഉള്ള അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പെനാലിറ്റി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു വെക്കാം മെറ്റൽസ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ മെറ്റൽസ് ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഫോം മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് മെറ്റൽസ് ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ സാർ പറഞ്ഞു ഏതൊരു മെറ്റൽ എടുത്തു ഏതൊരു മെറ്റൽ ആണേലും ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തുണ്ടാവാൻ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാർ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ നോക്കിയേ സ്ക്രീനി നോക്കിയേ വായിച്ചൊന്ന് നോക്കിയേ കോപ്പർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇറ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് കോപ്പർ ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജനായിട്ട് കോപ്പർ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെമ്പ് കമ്പി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണണം ഈ ചെമ്പ് കമ്പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങളൊക്കെ വയറിങ്ങിനൊക്കെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഈ ചെമ്പ് കമ്പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് നോക്കിയേ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തുണ്ടാവുന്നു കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് സി യു ഒ എന്ന് പറയുന്ന സി യു ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കോപ്പർ വേണ്ട അയൺ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയേ അയൺ എഫ് ഇ എന്നാണ് അയൻ്റെ പേര് കേട്ടോ എന്തോ അയൻ്റെ പേര് എഫ് ഇ പ്ലസ് ഒ ടു ആരുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നു റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്തുണ്ടാവുന്നു എഫ് ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവുന്നു എന്തുണ്ടാവുന്നു എഫ് ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവുന്നു ഇനി നോക്കിയാൽ തൊട്ട് താഴെ സാർ അലോമിനിയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അലോമിനിയത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഏലാണ് അലോമിനിയത്തിന്റെ സിമ്പിള് ഏലാണ് അലോമിനിയത്തിന്റെ സിമ്പിള് ഏലാരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും സി യു ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് സി യു ഒ ഉണ്ടാവുന്നു കോപ്പർ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു അലൂമിനിയം ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു അയൺ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അയൺ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോ ഞാൻ എടുത്ത കോപ്പർ അലൂമിനിയം അയൺ ഇത് മൂന്ന് എന്താ സാധനം മെറ്റൽ അല്ലേ അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും വെൻ അവർ എ മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് മനസ്സിലായോ മെറ്റൽസ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാവുന്നു മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ മെറ്റൽ സാധ്യത്തെ പെനാലിറ്റി എടുത്ത് ആകത്തിട്ടോ മെറ്റൽ സാധ്യത്തെ പെനാലിറ്റി എടുത്ത് ആകത്തിട്ടോ മെറ്റൽ സാധ്യത്തെ പെനാലിറ്റി എടുത്ത് ആകത്തിട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ മെറ്റൽസിന് എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടി മെറ്റൽസിന് എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടി ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി അല്ലെ മെറ്റൽസിന് എന്ത് കിട്ടി ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നോൺ മെറ്റൽസിനെ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലേ ഈ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയാം കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ആരെ അറിയാം കാർബൺ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നോക്കിയേ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് അറിയോ കാർബന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് അറിയോ കാർബന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് സി ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ നോൺ മെറ്റൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പെനാൽറ്റി അടിച്ച് അകത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് നോൺ മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ഒരു പെനാൽറ്റി നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരു പെനാൽറ്റി അടിച്ചിടാത്ത നോൺ മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോൺ മെറ്റൽ ഒരു പെനാൽറ്റി അടിച്ച് അകത്തിട്ടിരിക്കുന്നു മറന്നുപോകരുത് മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഗീവ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് നോൺ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഗീവ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ഇതാണ് മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ പെനാൽറ്റി ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്കോർ മനസ്സിലായോ സ്കോർ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ എത്രയാണ് സ്കോർ ഇപ്പൊ എത്രയാണ് സ്കോർ രണ്ടുപേരുടെയും രണ്ടുപേരുടെയും സ്കോർ എത്രയാണ് ആ വൺ വൺ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായോ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വൺ വൺ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ആ വൺ ഇറ്റ് വെരി ഗുഡ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായോ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഗീവ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് മെറ്റൽസ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ത് തരാനായിട്ട് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് തരാനായിട്ട് നോൺ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ത് തരാനായിട്ട് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് തരാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ നൗ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ നൗ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഇനി നമ്മൾ ആ ബെഞ്ചിന്റെ കഥയും മറന്നു വരുത് ഏതാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി ബെഞ്ച് നമ്മൾ റിയാക്ടിവിറ്റി ബെഞ്ച് ആദ്യമായിരിക്കും സോഡിയവും പൊട്ടാസിയം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇരുത്തിയതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അവരെങ്ങനെയാണ് ഇരുത്തിയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡെയർ റിയാക്ടിവിറ്റി റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ അവരെ രണ്ട് ബെഞ്ചിലായിട്ട് ഇരുത്തിയത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ അവരെ എന്ത് ചെയ്തത് ബെഞ്ചിലൊക്കെ ഇരുത്തിയത് ആ വെരി ഗുഡ് നമുക്ക് എന്നാൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പെനാൽറ്റി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ മത്സരം വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ മത്സരം വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പെനാൽറ്റി ഒന്ന് കാണാൻ കണ്ടു നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ പെനാൽറ്റിയുടെ പേരാണ് മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ മെറ്റൽ ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു മെറ്റൽ ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ മെറ്റൽസ് ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു വെള്ളവുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കണ്ടു നോക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും റെഡി ആണോ നിങ്ങളെല്ലാവരും റെഡി ആണോ ആ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ട് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ട് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ ആ പഴയ ബെഞ്ചിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ ഇവരിനി എങ്ങനെയാണ് ഇവരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇവരുടെ പഴയ ആ ബെഞ്ചിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഓക്കെ ആ ഇവരാരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടറുമായിട്ടാണ് ഇവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ വാട്ടറുമായിട്ടാണ് ഇവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ആണോ ഇവർ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ലെറ്റ് സീ ദാറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്താണ് അവരുടെ ഓർഡറിന് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓർഡറിന് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കി മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഗീവ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എന്തൊക്കെ തരും മെറ്റൽ ഓക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും തരും ഈ നോക്കി ഈ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിനെ ഞാൻ വാട്ടറുമായിട്ടൊന്ന് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മക്കളെ ഇത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു മെറ്റലിനെ മെറ്റലിനെ ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിച്ചു ഇതാ മേളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിച്ചു വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് മെറ്റാൽ ഓക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസുമാണ് കിട്ടിയത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആര് റിയാക്ട് ചെയ്യിച്ചു മെറ്റലിനെ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിച്ചു കിട്ടിയത് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസുമാണ് ഇനി നോക്കി ആ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വാട്ടറുമായിട്ട് പിന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യിച്ചു ഏത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിനെ മേളിൽ കിട്ടിയ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിനെ ഞാൻ ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിച്ചു വാട്ടറുമ
എങ്ങനെയാണ് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നത് റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ബെഞ്ചിൽ ഇവരെ എങ്ങനെ ഇരുത്താം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കണ്ടേ അതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം താണ്ടോ സാർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ റിയാക്ടിവിറ്റി നോക്കാനായിട്ട് സാർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം വാട്ടറുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് സാർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ എല്ലാ മെറ്റൽസിനെയും സാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സാറിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കണ്ടോ എല്ലാ മെറ്റൽസും സാറിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലുണ്ട് അപ്പൊ സാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ എല്ലാ മെറ്റൽസിനെയും എടുത്ത് കോൾഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും നല്ല തണുത്ത വെള്ളമായിട്ട് സാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവരെ എല്ലാം റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നല്ല തണുത്ത വെള്ളം എടുത്തിട്ട് സാർ ഇവരെ എല്ലാം റിയാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം തണുത്ത വെള്ളമായിട്ട് സാർ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ആ അതാണ്ട് ആണ്ടോ ആ കണ്ട മൂന്ന് മെറ്റൽസ് മാത്രമേ തണുത്ത വെള്ളമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തുള്ളൂ ആ കണ്ട മൂന്ന് മെറ്റൽസ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ തണുത്ത വെള്ളമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ചിലരെ കണ്ടല്ലേ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വയലൻ്റ് ആവും അല്ലേ ചിലരൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വയലൻ്റ് ആവുന്ന ചിലരെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ ചിലരെന്ത് ചെയ്യും ഇച്ചിരിയൊക്കെ ഡോസ് കൊടുത്താൽ ചിലരൊക്കെ ഒരു അടിയോ ഒരു നുള്ളോ കൊടുത്താലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വയലൻ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ വയലൻ്റ് ആവുന്നവരെ നമുക്ക് ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ വയലൻ്റ് ആവുന്നവരെ അല്ലേ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക സാറിനെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉച്ചയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറക്കം വരിക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ റിയാക്റ്റീവ് ആവുമല്ലേ ഉറക്കത്തിനുള്ള റിയാക്ഷനൊക്കെ കാണിച്ചു തുടങ്ങും ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കോൾഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു ഇനി കോൾഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാത്തവരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ ആ കുറച്ച് ഹോട്ട് വാട്ടർ എടുത്തു വെച്ചു ആ കുറച്ച് ഹോട്ട് വാട്ടറുമായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയോ ഹോട്ട് വാട്ടറുമായിട്ട് കുറച്ച് പേരെ എടുത്തു വെച്ച സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് പേര് പിന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ താഴോട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ കുറച്ച് പേര് പിന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ താഴോട്ട് മാറിയിരുന്നു അവരെ ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ സ്റ്റീമുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു സ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ നീരാവി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അടുപ്പി വെക്കുന്ന അതേ കേസ് നോക്കിയാൽ മതി വെള്ളം എടുത്ത് അടുപ്പി വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെള്ളം എടുത്ത് അടുപ്പി വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം അത് തണുത്ത വെള്ളമാണ് അതിനുശേഷം അതിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇച്ചിരി ചൂട് കിട്ടും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റീമായിട്ട് മാറും നീരാവിയായിട്ട് മാറും എന്തായിട്ട് മാറും സ്റ്റീമായിട്ട് മാറും അത് എന്തായിട്ട് മാറും സ്റ്റീമായിട്ട് മാറും ആ മൂന്ന് കേസസാണ് നമ്മളിവിടെ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ബെഞ്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വാട്ടറിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ കേസിലെ ബെഞ്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തത് ആദ്യം കോൾഡ് വാട്ടർ എടുത്തു കോൾഡ് വാട്ടറിൽ കുറച്ച് പേരൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത് ഹോട്ട് വാട്ടർ എടുത്തു ഹോട്ട് വാട്ടറിലും കുറച്ച് പേരൊക്കെ റിയാക്റ്റീവ് ആയി മൂന്നാമത് സ്റ്റീം എടുത്തു സ്റ്റീമിലും കുറച്ച് പേരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു റിയാക്റ്റീവ് ആയി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ കോൾഡ് വാട്ടറിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആ വേറെ ഞാൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല കോൾഡ് വാട്ടർ മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ മോർ റിയാക്റ്റീവ് അവരെന്താണ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അവരെന്താണ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ എനിക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം മോർ റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റീമിലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തവരെയോ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് എനിക്ക് വിളിച്ചൂടെ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് എന്നെനിക്ക് വിളിക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് സോഡിയോ പൊട്ടാസ്യം ഇനി നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ആദ്യത്തെ ബെഞ്ചിൽ ആദ്യം ഇരിക്കുന്നവരെ ആ ഇവർ വെള്ളത്തിലിട്ടാലുള്ള സംഭവം എന്തോന്ന് അറിയോ ഇവരെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാറുണ്ടല്ലോ ഇവർ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കും കോൾഡ് വാട്ടറിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് തീ പിടിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഗീവ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കിട്ടും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനിയും സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യത്തെ എന്ത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് കണ്ടോ സാർ അവരെ എവിടെ വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന
പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ സാർ എന്ത് ചെയ്യും ഇച്ചിരി ചൂട് തരും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചൂട് തരും അല്ലേ ആ ചൂട് കാരണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരും പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെ ശരി അല്ലയോ സാർ പറഞ്ഞത് ആ ചൂട് കാരണം ദാറ്റ് മീൻസ് മഗ്നീഷ്യത്തിന് നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നു മഗ്നീഷ്യത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ചൂട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം മഗ്നീഷ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ നന്നായിട്ട് മഗ്നീഷ്യം പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആ അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഇരുത്തി കണ്ടോ മഗ്നീഷ്യത്തെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഈ അലൂമിനിയം അയണും സിങ്കും ഗോൾഡും സിൽവറും കോപ്പറും ലെഡും താ ഇത്രയും സാധനം സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവരൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ ആ ഇവര് എന്തുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ സ്റ്റീമുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്തുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ സ്റ്റീമുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ താഴോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവര് സ്റ്റീമുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഇനി ഇതാ ഈ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു നാല് ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ ഇവരെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് സാറ ഞങ്ങളെ അടിച്ചോ ഇടിച്ചോ കൊന്നോ എന്നാലും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല പഠിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ഗോൾഡ് സിൽവർ കോപ്പർ ആൻഡ് ലെഡ് അതാണ്ടോ അവർ നോ റിയാക്ഷൻ ആണ് അവർക്ക് ഒരു റിയാക്ഷനും ഇല്ല അവർക്ക് എന്തില്ല ഒരു റിയാക്ഷനും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബെഞ്ചിൽ ഏറ്റവും താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കഥ മനസ്സിലായോ കഥ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബെഞ്ചിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബെഞ്ചിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കഥ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തിയെന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് അവരെ ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തിയെന്ന് മനസ്സിലായോ സാർ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തിയെന്ന് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ 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 സാർ അങ്ങനെയാണ് അവരെ ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തിയത് എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ 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 അപ്പോ നമ്മളിനിയും അടുത്ത അതിന്റെ ആ പെനാൽറ്റി നമ്മളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിന്റെ പെനാൽറ്റി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ മെറ്റൽസ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം മെറ്റൽസ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഫോം മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ഓർ മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് അപ്പൊ എന്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ ജനറലായിട്ട് എന്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഫോം മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ഓർ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡോ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡോ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും മെറ്റൽസിന്റെ പെനാൽറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആർട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തുണ്ടാവാൻ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവാൻ മെറ്റാലിക് സോറി മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സോ മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സോ ഉണ്ടാവുന്നു അതിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുന്നു സോഡിയം നോയിക്കേ ആദ്യം ആദ്യം സാറ് സോഡിയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോഡിയം വാട്ടറുമായിട്ട് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തുണ്ടാവുന്നു എൻ എ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുന്നു തൊട്ട് താഴെ കാലിയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പൊട്ടാസിയം പൊട്ടാസിയൻ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ 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 കുറെ താഴോട്ട് മെറ്റൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സോ മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സോ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ പെനാൽറ്റി ആയ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു അടിച്ചകത്തിട്ടു ഈ നോൺ മെറ്റൽസിനെ ഒന്ന് നോക്കാം നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യില്ലെന്നറിയോ പൊതുവെ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെനാൽറ്റിയുടെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നോൺ മെറ്റൽസ് ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാറില്ല വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാറില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ജനറലി നോൺ മെറ്റൽസ് ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ദോ ദേ മേ ബി വെരി റിയാക്ടീവ് വിത്ത് ഇൻ എയർ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ചിലരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എയറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ
മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് വാട്ടർ എന്താണ് മെറ്റൽസ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു വെക്കാം വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത് മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഫോം മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഓർ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സോ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ എക്സാമ്പിൾസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നോൺ മെറ്റൽസ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോൺ മെറ്റൽസ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോറി നോൺ മെറ്റൽസ് വാട്ടറുമായിട്ട് ജനറലി റിയാക്ട് ചെയ്യാറില്ല സോറി സോറി അവരെന്തുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലരൊക്കെ എയറുമായിട്ട് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അത് ഫോസ്ഫറസ് ഒക്കെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോപ്പറമ്പിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ വെട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ പല്ലിലും എല്ലിലും ഒക്കെ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ കണ്ടൻ ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും എയറുമായിട്ട് കത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സ്കോർ ആണ് രണ്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പഠിക്കാനായിട്ട് പോയ പഠിച്ചത് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് എയർ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് റിയാക്ടിവിറ്റി റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് കണ്ടു റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ കണ്ടു റിയാക്ഷൻ വിത്ത് എയർ കണ്ടു ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഓക്കെ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുക നന്നായിട്ടിരിക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക സേഫായിട്ടിരിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ സി യു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്